ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രീമി ഡെലീഷ്യസ് മാംഗോ പുഡിംഗ് ആണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയർ പുഡിംഗ് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സ്വീറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പോളം പഴുത്ത മാങ്ങ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ലേരങ്ങനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജെറിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മാങ്കോ എസൻസും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ലെയറിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എത്രയാണോ വലുപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മാങ്കോ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്കോ എസൻസിൻ്റെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെയും ക്രീം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എല്ലാത്തിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മാങ്കോ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് മാങ്ങ കിട്ടാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങയിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമി ഡെലീഷ്യസ് മാങ്കോ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മാങ്കോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് ഫ്രം ദിയാസ് ഫുഡ് കോർട്ട്